ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈ రోడ్ ఎక్కితే ట్రాఫిక్ చిక్కులు లేకుండా డ్రై మనీ దూసుకుపోవచ్చు గంటకు వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో వెళ్లిపోవచ్చు మనకు అడ్డుగా వచ్చేది ఏది ఉండదని అంతా అనుకుంటారు కానీ రింగ్ రోడ్ ఎక్కితే ఖచ్చితంగా మీకు ఒకటి అడ్డం వస్తుంది అదే క్రషర్ల నుంచి వచ్చే దుమ్ము రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులే కాదు రింగ్ రోడ్ పక్కనున్న గ్రామాల ప్రజలు రైతులు క్రషర్లు రెడీమిక్స్ ప్లాంట్ల నుంచి వస్తున్న దుమ్ముతో పరేషాన్ అవుతున్నారు సిటీ చుట్టూ నూట యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర రింగ్ రోడ్ ఉంది నిత్యం వేలాది మంది ఈ రోడ్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఈ మార్గంలో దుమ్ము ధూళి ప్రధాన సమస్యగా మారింది రింగ్ రోడ్ పక్కనే క్రషర్లు రెడీమిక్స్ ప్లాంట్లు విచ్చలవిడిగా పుట్టుకొచ్చాయి పర్మిషన్ ఉన్నా లేకున్నా రాత్రి పగలు అని తేడా లేకుండా ఇవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి దీనిపై మరిన్ని వివరాలు శివ అందిస్తారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్కు మణిహారం నూట యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవులో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ద్వారా రోజు వేల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు కానీ మనం ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లేస్ కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు జస్ట్ వంద మీటర్ల లోపల ఉన్నాం లోపల క్రషర్ మిషన్ను చూస్తూ ఉన్నాం రాత్రంతా ఈ క్రషర్ మిషన్ పనిచేస్తూ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తర్వాత కూడా ఈ క్రషర్ మిషన్ పనిచేస్తుంది క్రషర్ మిషన్ నుంచి వచ్చే దుమ్ము అంతా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పైకే వస్తూ ఉంటుంది రోడ్ పైన వెళ్లే ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంటుంది మనం చూడవచ్చు ఎంత దుమ్ము ఉంటుంది క్రషర్ మిషన్ నుంచి ఎట్లాంటి దుమ్ము వస్తుందో కూడా మనం చూడవచ్చు రోడ్డు పక్కన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్న రాళ్ళన్నీ రాళ్లకంతా మట్టి కొట్టుకున్నది తర్వాత పక్కన ఉన్న మొక్కలు చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న చెట్లు చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఎట్లా దుమ్ములో దుమ్మంతా ఈ మొక్కలకు చెట్లకు పట్టింది ఆల్మోస్ట్ రోడ్డు పైన వెళ్తున్న వాహనదారులకు కావచ్చు రోడ్డు మీద వెళ్తున్న వాళ్ళకందరూ కూడా ఇలాంటి దుమ్మే వాళ్ళ ముఖాలకు కొట్టే అవకాశం అయితే ఉంది తర్వాత ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా ఇలాంటి దుమ్మే మనకు అనిపిస్తుంది వెళ్దాం ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకు కూడా వెళ్దాం అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది అసలు ఈ క్రషర్ మిషన్లు పర్మిషన్ ఉందా పర్మిషన్ లేదా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏముంటాయి క్రషర్ మిషన్స్లో బ్లాస్ట్ చేయాలంటే ఏ టైంలో చేయాలి ఎవరు అనుమతి తీసుకోవాలి తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తుల గ్రామస్తుల జాగ్రత్తలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ క్రషర్ మిషన్ల వ్యవహారం ఏందో చూద్దాం మనం ప్రస్తుతం గచ్చిబోలి నుంచి పడాంచెరు వెళ్తున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పైన ఉన్నాం చాలా బిజీ బిజీగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కనిపిస్తుంది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన మనం చూడవచ్చు పక్కన జేసీబీలు ప్రొటీన్లు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడనో ఒక గుట్టల్లో పెద్ద పెద్ద బండలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పెట్టి ఆ రాయిని ఈ విధంగా పగలగొడతారు తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ క్రషర్ మిషన్కి తీసుకెళ్ళి దీన్ని చిన్న చిన్న కంకరగా మారుస్తారు అయితే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బండలు పగలగొట్టేందుకు కేవలం జేసీబీలు ప్రక్రియనే కాదు అవసరమైతే బ్లాస్టింగ్ కూడా వేసే అవకాశం ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద బండలు ముక్కలు ముక్కలు కావాలంటే బ్లాస్టింగ్ తప్పనిసరి ఈ మరోవైపు ఇరవై నాలుగు గంటలు అవటం రోడ్ చాలా బిజీ బిజీగా ఉంటుంది పక్కలనే కేవలం యాభై మీటర్ల దూరంలోనే మనకు ప్రొక్లైన్ జేసీబీలు పనిచేస్తున్న స్పాట్ను మనం చూస్తున్నాం ఒకవేళ క్రషర్లకు పర్మిషన్ ఉన్న ఇట్లాంటి మిడిల్ పాయింట్స్ అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద బండరాలను చిన్న కంగరగా మార్చే ఈ మిడిల్ పాయింట్స్కి అయితే పర్మిషన్స్ ఉండకపోవచ్చు పర్మిషన్స్ అవసరం కూడా పర్మిషన్స్ తీసుకోకపోవచ్చు కానీ వర్క్ మాత్రం జరుగుతూ ఉంది మొత్తం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఎక్కడైతే సిటీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు తాకిందో గచ్చిబోలు కావచ్చు పడం చెరువు దగ్గర కావచ్చు ఎక్కడైతే సిటీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు తాకిందో ఆ ప్లేస్లో ఎక్కువ నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడనో చాలా దూరంగా క్రషర్లు ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కంకరం తయారు చేసి నిర్మాణం జరిగే ప్లేస్కి తీసుకురావచ్చు కానీ అట్లా కాకుండా ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది అనే ఒక ఒక కారణంతో నిర్మాణాలు జరిగే దగ్గరికే పెద్ద పెద్ద బండరాలు తీసుకొచ్చి అక్కడనే కంకరగా మార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి మనం ఇంకా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి ముందుకు వెళ్దాం ముందుకు ఇంకా చాలా నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి నార్సింగ్ ఏరియా కావచ్చు తర్వాత పడం చెరువు వెళ్తున్న పడం చెరువు దగ్గరికి వెళ్తున్న క్రమంలో ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు దగ్గర కావచ్చు అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది ఆ పక్క పక్కన ఉన్న గ్రామాల పరిస్థితి ఏంటో చూద్దాం మనం ప్రస్తుతం కోకపేట ఏరియాలో ఉన్నాం ఇక్కడ చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలను చేపట్టినాయి అది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కనే 
సర్వీస్ రోడ్డు ఆ పక్కలనే బ్లాచింగ్ ప్లాంట్ అంటే ఈ రెడీ మిక్స్ సిమెంట్ తయారు చేసే క్రమంలో ఆ పౌడర్ను ఈ రాళ్ళ నుంచి కంకరను ఇంకా సన్నగా చేసిన తర్వాత పొడి చేసిన తర్వాత దాన్ని రెడీ మిక్స్లో కలిపితే దాన్ని బ్లాచింగ్ ప్లాంట్ అంటారు ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ప్లాంట్ అవుటరింగ్ రోడ్కు సర్వీస్ రోడ్కు పక్కన ఉన్న ఆ ప్లాంట్ ఇంకా ఈ ప్లాంట్ వల్ల వస్తున్న దుమ్ము అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది దాని నుంచి ఎంత దుమ్ము వస్తుంది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పైన వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ దుక్తుందో మనం చూడొచ్చు మన కింద రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఫుట్పాత్ అంటే దీనిపైన నుంచి నడుచుకుంటూ పోవచ్చు కానీ మొత్తం దుమ్ము దుమ్ము అయిపోయింది తర్వాత సర్వీస్ రోడ్ పక్కన ఉన్న చెట్ల పరిస్థితి చూడవచ్చు చెట్టు ఇది ఆల్మోస్ట్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్న అన్ని చెట్ల పరిస్థితి ఇదే ఈ ఈ ప్లాంట్ పక్కనే కాదు క్రషర్స్ పక్కన ఉన్న మొక్కలు కూడా ప్రస్తుతం ఇలాగే ఉన్నాయి మొత్తం దుమ్ము బట్టి అయిపోయినాయి ఎక్కడ చూసినా మనం అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పైన చూడవచ్చు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అందంగా కనిపించేందుకు హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళు నాటిన రకరకాల చెట్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని పూలు పూసినాయి కానీ దాని ఆకులు మొత్తం మొత్తం మట్టి పట్టి ఉన్నాయి మొత్తం దుమ్ము పట్టి ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా బట్ట నోటికి ముక్కుకు అడ్డంగా కట్టుకొని వెళ్తే తప్ప వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఇంకా పక్కన ప్లాంట్ నుంచి వస్తున్న దుమ్ము అంతా కూడా అవుటరింగ్ రోడ్ వైపుకి వదులుతున్నారు అవుటరింగ్ రోడ్ వైపే వస్తుంది ఇంకా లోపల నుంచి వస్తున్న వేస్టేజ్ వాటర్ మనం చూస్తున్నాం ఆ ప్లాంట్ నుంచి బయటకు వస్తున్న వాటర్ ఎంత దుమ్ముతో కలిసిపోయినాయి ఎంత పొల్యూడ్ అనేవి ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం అదంతా కూడా ప్రస్తుతం సర్వీస్ రోడ్ పైకే వదులుతున్నారు సర్వీస్ రోడ్ వైపే ఆ నీళ్ళని కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కార్లలో వెళ్ళే వాళ్ళకైతే కొద్దిగా దుమ్ము ఎఫెక్ట్ ఉండదు కానీ టూ వీలర్స్ పైన వెళ్ళే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా ఈ దుమ్ము వాళ్ళ ముఖానికి కొడుతుంది వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు కూడా పాడయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా గాలి వచ్చినప్పుడల్లా దుమ్ము మన ముఖాన్ని కూడా కొడుతూ ఉంది అవుటరింగ్ రోడ్ దగ్గర ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అవుటరింగ్ రోడ్ నుంచి చాలా ప్రశాంతంగా మన గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చు అని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు కానీ సిచ్యువేషన్ మాత్రం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది ఈ క్రషర్లు ఈ బ్లాచింగ్ ప్లాన్ ప్లాంట్స్ దీని ద్వారా వస్తున్న దుమ్ము ధూళి ఇదంతా కూడా మనుషుల ముఖాలకే ముఖాలపైకే వస్తుంది